Oh children, uh, good morning. Welcome to, to a new science class, okay? Welcome to a new science class. Today is uh, the 1st of June 2020. Monday, 1st of June 2020. We have changed the month. May was finished and we started uh, the, the new month, June. June, escrito J -U -N -E, June. It's the new month we are now. Okay, so it's the first day of June and the last month of class. Well, uh, do you remember that last week? Last week we were talking about three new concepts of science. The first concept was the mass. Do you remember what is the mass? Recordáis que era la masa? Do you remember what is the mass? The mass is the amount of matter an object has. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Es decir, lo que pesa cuando lo coges, ¿de acuerdo? This is the mass. Eh? The amount of matter an object has. This is the mass. And the second concept we learned was the volume. What is the volume? The volume is the space that something occupies. El volumen es el espacio que algo ocupa. Esto ocupa un espacio, ¿verdad? Esto ocupa otro espacio. Which one has more volume? ¿Cuál tiene más volumen? Which one has more volume? ¿The mobile phone or the felt tip? Of course, the mobile phone. And now look at this. And you see, they have different volumes. Tienen volúmenes distintos. Which one do you think has uh, more volume? ¿The felt tip or the red pen? Yes, the felt tip has more volume. And which one do you think has more mass? ¿Cuál queréis que tiene más masa, más peso? The felt tip or the, the red pen? Yes, yes, it's the felt tip. The felt tip eh, has more mass than the red pen. Okay, so please remember these two concepts because they are important. The mass, the amount of matter that something has, and the volume is... Eh, how much space something occupies, okay? Maybe sometimes you find something very big, eh, with, a, with a big volume, but eh, the mass is very small. Algunas veces vemos una pelota, como la de Nivea, ser de la playa, que son muy grandes, ocupan mucho espacio, tienen un volumen muy grande. Sin embargo, la masa, the mass, is very small, es muy pequeña su masa, ¿de acuerdo? Y al revés. Vemos cosas. We can see some, some objects, some things very, very small and they are very heavy y son muy pesadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una canica de hierro. ¿Mm? O un imán también pesa mucho. ¿De acuerdo? Vale. Uh, well, after that, another thing that we learned last week was the mixtures. And there were two types of different mixtures. The homogeneous mixture and the heterogeneous mixture, okay? Two different types. The homogeneous mixture is uh, when the ingredients mix together easily. Los homogéneos es cuando la, las mezclas homogéneas, cuando al mezclarlo todo, como hicimos con el colorante y el agua, es súper, súper difícil de separarlo, ¿de acuerdo? Se mezclan muy, muy bien y entonces no los puedes separar. ¿Vale? Esa es la homogénea, que se queda como una cosa sola. ¿eh? And the second is the heterogeneous. And the heterogeneous eh, is just the opposite. You don't, you don't mix eh, together easily. No los puedes mezclar. For example, a salad. A salad is made of different ingredients. Eh, tomato, lettuce, olives, eh, boiled eggs, etc., etc. And you can see them very easily because they can be separated. Se pueden separar súper fácil, ¿verdad? And they don't mix together easily. Y no se mezclan eh, convirtiéndose en uno solo. ¿De acuerdo? Well, after that, eh, we continue talking about the homogeneous and the heterogeneous mixture. And we pass the page and you open your book, page number 12. Okay? Open your book, page number 12. Page number 12 is separating mixtures, separando mezclas. Yes, the previous lesson we learned how to mix uh, mixtures, como mezclar mezclas. Bien, valga la redundancia. Y ahora es al revés. How can we separate uh, these mixtures? ¿Cómo podemos separar esas mezclas? Pues vamos a ver. 
Vamos a ver, escucha, listen. Page 12. Separating mixtures. Mixtures can be heterogeneous or homogeneous. Some mixtures are easier to separate than others. Heterogeneous mixtures can be easily separated. Very important. Mixtures can be heterogeneous or homogeneous. We know. Ya lo sabemos. Some mixtures are easier to separate than others. Algunas mezclas, some mixtures are, son, del verbo to be, os acordáis, como son como si fuera they, they are, easier to separate than others. Son más fáciles de separar que otras. Es verdad. Vamos a ver qué ha dicho heterogeneous mixtures can be easily separated. Can be easily separated. The heterogeneous mixtures, these ones can be easily separated. Se pueden separar easily, muy fácilmente. Claro, es verdad, es verdad. Por eso vimos que el aceite y el agua, que es una mezcla heterogeneous, eh, heterogeneous, They can be separated very easily. We can see the oil at the top of the glass and the water at the bottom. Yes or no? So, or for example, when you mix a salad, cuando haces una ensalada with different ingredients, eh, with more than two substances, you can see the ingredients separated very well. Puedes ver los ingredientes separados, aunque esté mezclada, pero es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque... Eh, no, eh, no se quedan como una cosa sola, sino que se queda una mezcla, pero cada uno tiene su forma y se, y se, pueden, se pueden separar muy fácilmente. Es decir, tú haces una ensalada y dices, venga, sepárame todos los elementos de la ensalada una vez que la has hecho. Y dices, bueno, pues voy a coger la lechuga, la apartas. Coges el tomate, lo apartas. Coge la lechuga, o sea, el, el, la, la cebolla, la apartas. Las aceitunas, lo apartas. Y al final eres capaz de separar toda la ensalada. ¿Pero a que no serías capaz de hacer eso, con, por ejemplo, con leche y café? Pues no, es súper difícil porque es una mezcla homogénea, homogénea, que al mezclar la leche y el café se quedan como una cosa sola. Entonces, para separarlo brrr, necesitaríamos algo muy, muy, muy especial, algunas máquinas y nosotros no sabemos. Vamos a ver lo que dice aquí ahora de homogéneos. Homogéneos mixtures can't be easily separated. And just the opposite. Y esto es lo contrario. The homogeneous mixtures can't, can't, no puede, can't be easily separated. No pueden ser separadas fácilmente. Lo que hemos dicho. El colorante y el agua que hicimos el otro día. Can be easily separated. No. Can it be easily separated? No. O... O maybe, for example, the sugar and water, agua y azúcar, sugar and water, can be easily separated? No, they can't. No, no pueden. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son homogeneous mixtures. Well, now with this information, we complete the activity number one. Activity number one is very, very easy. Match and write. Can or can't. We have two circles, homogeneous and heterogeneous, okay? And there are one, two, three, four, five, six picture. Picture number one, what is? Strawberry milkshake. Number two is, a, a, I don't know, maybe it's a carrot puree. Puree de zanahorias parece, eh? Carrot puree. Um, this one, you have oil, aceite, water, and soil. Y tierra, parece, o algo así, o no sé. Uh, The fourth picture, it's a uh, milk and coffee, okay? Milk and coffee, café con leche, milk and coffee. Um, this is um, uh, rice, arroz, some uh, um, some vegetables and chicken. Arroz, vegetales y pollo. Mm? It's a mix mm? of uh, it's, it's a food, okay? And this big bowl has a salad, an enormous, a massive salad. Tiene una ensalada gigantesca, ¿vale? Now, we use different colors. For the homogeneous mixture, use, please, the blue color. And for the heterogeneous mixture, use the red color. So, for example, you pick up your blue color and you think, the strawberry is homogeneous or heterogeneous? Yes. Is homogeneous, yeah, homogeneous, and I use blue color for the homogeneous and heterogeneous with red color. 
you choose the red color and for example the salad is heterogeneous because they can be easily separated porque pueden ser separadas muy fácil verdad pues como se pueden separar muy fácil heterogeneous remember now you stop the video and you match and match with blue color the homogeneous mixtures and with red color the heterogeneous mixture stop and do it please well fantastic fantastic i suppose you have finished now we check vamos a corregir a ver si lo tenéis bien the salad heterogeneous because they can be easily separated porque se pueden separar muy fácil la salada ya lo sabemos the milk sorry the milk the the oil the water and the soil el, el, la tierra el agua y el y el aceite are homogeneous or heterogeneous yes they are heterogeneous what about the carrot puree uh, sorry carrot puree the carrot puree is homogeneous or heterogeneous yes the carrot puree is homogeneous it's very difficult eh? Eh, they, they cannot be easily separated no se pueden separar fácilmente entonces you pick up the blue color and it's homogeneous what about the coffee the coffee milk and coffee are is the milk and coffee homogeneous or heterogeneous yes yes it's homogeneous because they can't they can't be easily separated no se pueden separar es muy difícil tú no lo puedes separar fácilmente and now what about the last pictures the last picture is this one the chicken the rice and the vegetables are homogeneous or heterogeneous yes they are heterogeneous because you can put the chicken on one side the rice in, in, on the other side and the vegetables apart too puedes separarlo perfectamente el arroz por un lado el pollo por un lado y las verduras por otro vale so remember very important heterogeneous can be easily separated uh, homogeneous can't be easily separated hmm? now we complete this information a salad la ensalada be easily separated into its parts la ensalada eh, puede ser fácilmente separada en partes. Entonces, ¿qué será? Can o can't. Puede ser separada fácilmente en partes o can't. No puede ser separada fácilmente. Como hemos dicho que es heterogeneous y es que sí, eh, que no se puede separar fácilmente, perdón, que sí se puede separar fácilmente, ¿verdad? Pues entonces aquí ponemos el salad, can, claro que se puede, teacher, claro. A salad can be easily separated into its parts. And what about the strawberry milkshake? The strawberry milkshake, el batido, the strawberry milkshake, can be easily separated or can't be easily separated into its parts? Difícil separarlo, ¿verdad? Pues ponemos que no se puede. ¿Cómo decíamos no se puede en inglés? Can't, can't, can't. You separate apostrophe, eh? apostrophe and the G. Okay? Remember, separate the M from the T. Hay que separar la N de la T y poner la apostrofe. Bueno, lo pongáis junto. Well, now, after that, we continue with the activity number two. Activity number two is separate this heterogeneous mixtures and draw its parts. Separa esta mezcla heterogénea. We have said before that the salad is a heterogeneous mixture. Ya hemos dicho antes que la ensalada es una mezcla heterogénea, es decir, que se, que se puede separar muy fácilmente porque los ingredientes son muy distintos ¿eh? y no y, y, y vamos, se pueden separar facilísimamente. Dice, draw its parts. Well, what are the ingredients that you can see in this salad? Uh, black olives, aceitunas negras, tomato, kiwi, and I don't know what else. Uh, maybe apple, I don't know what are the ingredients. No sé cuál es el kiwi, sí. Aceitunas también. Eh, esto no sé si es piña, tomate. Pues aquí los dibujas. Dibu dices, por ejemplo, voy para allá, teacher. Uh, the first is the olive, la aceituna. Pues dibujas una aceituna. And you color, and you color the olive black. Okay. The second picture, a kiwi. You draw a slice of kiwi. You dibujas una rodaja de kiwi. Eh? Remember that the kiwi has some, some... You draw the kiwi and you color 
the kiwi green, okay? Another one is the maybe the tomato. You draw a tomato, you wash some tomate. You draw a tomato with the leaves, con las hojas, and you color the tomato. And the last one maybe cheese or I don't know, I'm not sure uh, what is. No sé, no, no estoy seguro qué es, pero creo que es queso. Por dibujas un trocito de queso, ya está. Okay, so you divide the salad in different in different ingredients. You can separate it very well. Puedes separarla muy bien. Eh? So draw its parts, dibuja sus partes, and color the picture. Stop the video and complete, please. Well, now we have the activity number three. Activity number three is write homogeneous, escribe homogeneous or heterogeneous. Well, mixtures, las mezclas. Read. We have to write or homogeneous or heterogeneous. The first picture. It's easy, es fácil, it's easy to see the different substances. Es fácil ver las diferentes sustancias que forman la mezcla. It's easy to see the different substances. Vamos a leer la otra pista. We have another clue. The substances, las sustancias, es decir, los ingredientes, eh, can be easily separated. Los ingredientes, las sustancias, pueden ser fácilmente, easily separated, fácilmente separados. Then you have these two important clues. Easy to see the different substances and the substances can be easily separated. Homogeneous or heterogeneous? Yes, it's here. Eh? We write eh? heterogeneous. Heterogeneous. Aquí se escribe heterogeneous. And now this, the third clue. It's impossible to see the different substances when you mix them. Es imposible ver las sustancias cuando las mezclas. It's impossible to see the different substances. Do you remember the water and the, and the spicy for the, for the rice y la especia del arroz que echas a naranja? ¿Os acordáis? Qué difícil era luego que se quedaba como un zumo. Y eran dos ingredientes distintos. Era imposible. It's impossible to see the different substances. What's impossible? So, the substances can't be easily separated. No se pueden separar fácilmente. Pues en este lado tenemos que poner que son las homogeneous. Okay? Heterogeneous and homogeneous. Stop the video and write the words. And please, bear in mind this for important and pieces of information about the, the mixtures. Guardar en la mente esta información sobre las mezclas. Stop and write. Well, we have finished, we have finished the, 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 the first third activities, las primeras tres actividades. But now, page number 13, page number 13, we have the activity number four. In the activity number four, we introduce something very important, new concepts. Vamos a introducir cuatro cosas totalmente nuevas. Mirar qué palabra tan... Mirar, look at these three words. With red color, con color rojo, tenemos aquí esta palabra. Fijaros, macho. Magnetic separation. Magnetic separation. Separación magnética. Hmm. When I hear something about magnetic, it's related to magnets. Cuando oigo algo de magnético está relacionado con los imanes. ¿A que sí? ¿Eh? Ya lo sabéis vosotros. Magnetic separation. Hmm? Another one is the evaporation. La evaporación. Evaporation. Evaporation. ¿Qué es la evaporación? What is the evaporation? Pensadlo. Do you remember when sometimes your mom or your dad cook eh? and in the, in the half they prepare, for example, boiling water? ¿Habéis visto que algunas veces para hervir los huevos cocidos, eh? mamá o papá ponen un cazo, eh? ponen un cazo en la vitro? Eh? And when the water boils, cuando el agua, cuando el agua empieza a hervir, when the water boils, eh? there is an Evaporation of water. Hay una evaporación. He visto que sale así como, como un humillo, ¿verdad? Pues eso es el vapor de agua. 
¿de acuerdo? Entonces eso hace que el agua se vaya consumiendo y se vaya subiendo. Al calentar el agua, shh, empieza a subir, a subir, a subir. Que lo mismo pasa en el planeta, en nuestra Tierra. Cuando, por ejemplo, habéis visto que un día llueve muchísimo y, al otro, y se hacen charcos, y al otro día hace sol, mucho sol. Al pegar el sol directamente en los charcos, ese agua... Cuando ha pasado unas cuantas horas, dice, pero bueno, si antes había aquí un charco y ya no hay un charco. Why? What is the reason? For the evaporation, por la evaporación. Cuando tú calientas un líquido, es un humillo, que es el vapor, y se va reduciendo hasta que llega un momento en que te quedas sin agua. Que a mí me ha pasado alguna vez, que he estado cociendo unos huevos, le echo una poquita de agua y me voy despistado a hacer otra cosa. Digo, adiós, voy a la cocina y en el cazo donde yo había puesto agua con los dos huevos cocidos, te queda así de agua, ¿eh? porque ya se ha evaporado, the evaporation, y estás a punto de liarla, ¿de acuerdo? Y empiezas a, a, a quemar ahí la, los huevos y, y bueno, me ha pasado, me ha pasado. Y seguro que a vuestros padres también. Eso es la evaporación, ¿vale? And the last concept, the last, uh, uh, the last way to separate the mixtures, el último modo de separar las mezclas, is the filtration. Pues estos tres modos, the magnetic separation, the evaporation and the filtration, are the three ways we can separate mixtures. Son los tres modos de separar mezclas. Sabemos cómo juntarlas. Pues cómo separarlas. Por estas tres formas. Magnetic separation. Listen. Vamos a Listen a and number. number. Then match. Primero vamos a numerar. Mixtures can be separated using different techniques. Ok, mixtures can be separated using different techniques. Las mezclas se pueden separar usando distintas técnicas. Mixtures can be separated using different techniques. Techniques, técnicas. One. La primera, one. El número uno, a ver si sabemos cuál es. Evaporation separates homogeneous mixtures. Evaporation eh, separates homogeneous mixtures. Evaporation separates homogeneous mixtures. La evaporación separa las mezclas homogéneas. ¿Os acordáis? La que es súper difícil, es imposible ver los ingredientes porque se mezclan tan bien eh, que luego es, eh, no, no pueden separarse, se, se, se separan fatal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál creéis que será la técnica de la evaporation? Picture one, two or three. Lo he dicho antes. This is the evaporation. The picture number one is the evaporation. And you boil the liquid. Hierves el líquido con el fuego. With the fire, you boil the liquid. Y este humito que sale is the evaporation. Que es lo que yo os he dicho, que hay que tener cuidado que te quedas sin agua y la lías. ¿Eh? That's the evaporation. Y lo unimos. Lo vamos a unir con un color distinto. Use, for example, purple color. Yeah, the evaporation. The evaporation. The way we boil a liquid and the water disappears. Desaparece el agua. Next one. Uh, picture number. Listen to again. Listen. Two. Two. Filtration separates heterogeneous mixtures. Filtration separates heterogeneous mixtures. Filtration separates heterogeneous mixtures. La filtración separa las, mezcla, las mezclas heterogeneous, las heterogéneas, que son las que sí que se pueden separar muy fácilmente, porque como la ensalada se ven los ingredientes muy distintos, ¿verdad? No se mezclan tanto que, que es imposible verlo, sino que se ven fácilmente que están eh, cada uno de su, de su padre y de su madre. Entonces, the filtration is this picture o this other one. Yes, this is the filtration. Esta es la filtración. Nunca has oído hablar, ¿sabéis por ejemplo un filtro muy bueno que todos tenemos en casa? ¿Eh? Pues lo podéis hacer el experimento. Tú coges un vaso de agua y haces una mezcla heterogénea, es decir, heterogeneous mixture with water, le echas agua y le echas por ejemplo galletas, unas pocas galletas estrujadas, ¿de acuerdo? Y lo dejas así que se moje la galleta, se va a quedar una mezcla, ¿verdad, chicos? It's a mixture, but what type of mixture is it? ¿Qué tipo de mezcla quedará? Homogeneous o heterogeneous? The milk and the water. 
El agua y las galletas, ¿qué será? ¿Homogéneo o heterogéneo? Ya, yes, si es heterogéneo, es heterogénea. ¿Por qué? ¿Eh? Porque los ingredientes se pueden ver que son distintos, ¿de acuerdo? Y también, además, se pueden separar. Which one is the technique we use to separate the, uh, the water from the, from the biscuits? ¿Cómo separamos el agua de las galletas? Muy sencillo. Tú coges ese vaso donde has mezclado las dos cosas, pones un colador y otro vaso debajo. Lo echas y vas a ver que va a caer solamente el agua. ¿Y dónde se va a quedar el resto, dónde se va a quedar el resto de las galletas? En el colador. ¿A que sí? Entonces, mirar qué fácil es separarlos. Coges tu colador, ya has separado el agua de las galletas. Has separado muy fácil una mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? Y es lo que están haciendo aquí. Mirad, ¿lo ves? Tienen una especie de embudo, con aquí está cerrado y solo pasa el líquido, ¿lo veis? Que pasa el líquido, el water, y el resto de, de sustancias se quedan aquí arriba separadas. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que the filtration is a good technique to... Eh, separate the heterogeneous mixture. La filtración es una técnica muy buena para separar las mezclas heterogéneas. ¿Vale? Podéis practicarlo en casa. And finally, eh, we have the last information about the magnetic separation. 3. Magnetic separation separates substances that are attracted to a magnet. Okay, the magnetic separation separates substances that are attracted to a magnet. Eh? Separate substances that are attracted to a magnet. Separan sustancias que son atraídas por un imán. Miradlo. Here we have a heterogeneous mixture. Aquí tenemos una mezcla heterogénea. Eh? Uh, we have some uh, iron pieces, piezas de hierro. De acuerdo. I don't know what is exactly. No sé lo que es exactamente. Mm. Se pueden ser tornillos, ¿eh? straws, I'm not, I'm not sure, pero son trocitos de hierro, ¿vale? Y están mezclados con el agua. Por supuesto, como se pueden ver, los dos ingredientes distintos, el agua y el hierro, es una mezcla heterogénea. Es decir, se puede separar fácilmente. How can you separate this mixture? ¿Cómo la puedes separar? La puedes separar, pues, es verdad, colándolo, sacándolo el agua, pero mirad, hay otra técnica que utilizan en muchos sitios y en muchas fábricas así importantes, que es, ponen un imán muy potente, you have a, 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 you know, a big magnet, and with the big magnet you put the magnet close to the water, lo ponen cerquita del agua, and the iron substances are attracted to the magnet, y las sustancias de hierro se pegan y salen del agua, sin meter la mano, fíjate. I don't have a magnet like this. Yo no tengo un imán tan potente. Si lo tuviera, lo comprobaría. Si alguno lo tiene en casa, que lo compruebe. ¿De acuerdo? So, this is the number three. You can check very well if you have um, a powerful magnet. Si tienes un imán poderoso, ¿eh? you can use it and you can separate the iron pieces from the, uh, from the, from the water. Okay? So, this is the magnetic separation and we use another color maybe orange the magnetic separation evaporation number one filtration number two magnetic separation number three okay these are the three ways to separate mixture los tres las tres maneras de separar mezclas vale well now the activity number five which technique is better to separate these mixtures ¿Qué técnicas de estas que hemos visto, magnetic, evaporation or filtration, are the best to separate these mixtures? Son las mejores para separar estas mezclas. Think, write and do. Piensa, escribe y hazlo. Vamos a ver. The first bowl contains... El primer bowl contiene paper clips. Los clips, eso que ponemos en los papeles. And marbles y canicas. ¿Verdad que sí, chicos? Paper clips and marbles. What do you think is the best technique to separate them? Magnetic, evaporation or filtration? Which one do you think? Magnetic. Magnetic. So you write here magnetic. Aquí vosotros también, como sabéis ya, ¿vale? Magnetic, magnetic. Magnetic. Magnetic separation. Yeah. Yeah. And that was 
magnetic. The sand, la arena, and the water that contains this ball. What do you think? Is the evaporation or the filtration what we use? ¿Qué lo hacemos? Si os dais cuenta, es una mezcla heterogénea. Es decir, están muy distintos la arena y el agua. Se separan facilísimo. Se pueden separar, ¿eh? Se pueden... Eh, no se ven como una sola mezcla, como pasaba con el colorante y el agua. Están tan separados que se ven fácilmente. ¿Cómo lo separaría? ¿With evaporation or with filtration? It's an heterogeneous mixture, so you separate with the filtration. Claro, como es una mezcla heterogénea, lo mezclo con el filtration. Pues lo pongo filtration. 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 Eh, Filtration, lo escribes igual. Filtration. And finally, the salt and the water that contains this bowl. Salt is sal, water, agua. When you mix water and salt, what happens? It's a homogeneous or a heterogeneous mixture. Cuando mezclas sal y agua, es homogénea o heterogénea la mezcla. Homogeneous. Es homogénea. Super difícil. It's impossible to separate or to see the different substances. Es imposible ¿eh? separarlo, ver las distintas sustancias cuando tú echas sal al agua. ¿De acuerdo? Porque es una, es una mezcla homogénea. ¿eh? Y para separarlo es difícil. ¿De acuerdo? Entonces, how can you separate this mixture, this homogeneous mixture? We have said in the previous activity that for homogeneous mixtures, we separate it with the evaporation. Con la evaporación. Lo metemos en un cazo, lo quemamos, lo ponemos a hervir y se evapora. Chicos, ponéis vosotros evaporación, ¿vale? Evapo evaporation. Mirad, os voy a contar una cosa en español. El mar... El mar está hecho de agua y sal, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, chicos? ¿No habéis visto alguna vez cuando vais de veraneo que al lado de las playas, al lado de la costa, en algunos sitios hay como una especie de salinas, que se llaman salinas, que son como parcelitas que se paran del agua del mar, cogen agua del mar, la meten en una especie de rectángulos de tierra y dejan que el sol esté todo el tiempo dándole calor en verano, venga dándole calor a ese agua, dándole calor. ¿Qué pasa cuando el sol le da calor? ¿Qué hemos dicho que le pasa a los cuerpos cuando el sol le da calor? Se evapora el agua, ¿verdad que sí? Por eso sale la sal, el agua se evapora y se queda solamente la sal, que son las salinas, que de ahí luego vienen las palas de sal, que, eh, perdón, las palas de sal, la, los montones de sal, que se utilizan también para las carreteras o para hacer sal nuestra, etcétera, la sal que utilizamos en, en las comidas, etcétera. Eso se hace por un proceso que se llama evaporation, la evaporación, ¿de acuerdo? Y por las zonas de la playa, fijaros alguna vez, o si vuestro papá o vuestra mamá vais de vacaciones con ellos, que, que os digan algún día si ven alguna salina para que veáis cómo son como pequeños cuadrados en la tierra, que tú les metes mucho calor del sol y entonces se evapora el agua y se queda solamente la sal. Solamente puedes conseguirlo así, separarlos, ¿de acuerdo? De otra manera es imposible, solamente dándole calor. Es como se evaporan las cosas. Well, after that we have the, the last activity, number six. Match and then write sentences. Une y luego then write sentences. Evaporation uses a magnet, separates homogeneous mixtures or separates heterogeneous mixtures. What do you think? ¿Qué piensas? La evaporación usa imanes. La evaporación separa las mezclas homogéneas. La evaporación separa las mezclas heterogéneas. ¿Qué creéis? Evaporación, acordaros que es el, la sal y el agua. ¿Qué es? ¿Homogeneous o heterogeneous? Homogeneous. So, the evaporation, lo unimos, separate the homogeneous mixture. And with your pencil, y con tu lápiz, ahora tú, que eres un tío listo, una chica guapa y lista, pones... Evaporation, pones la frase y la escribes aquí. Evaporation separates homogeneous mixture. Hay tres líneas. You have one, two, three lines. First line for the first sentence, second line for the second sentence, and third line for the third sentence. Okay? So copy this sentence in the first line. And now you continue. Filtration uses a magnet or 
separates heterogeneous mixture. The filtration, la filtración, the filtration, the, fil the filtration separates homogeneous, uh, sorry, heterogeneous mixtures or magnetic, um, or magnetic separation. Yes, the filtration, use different colors, please, another one, we just, I changed the color, voy a cambiar el color, porque no, no, ya mal. Okay, the filtration separates heterogeneous mixtures. La filtración se usa para separar lo que os he dicho del colador. Metes las galletas y el agua y al final el agua cae, si la pones, la tiras por el colador y el, las galletas se quedan arriba, ¿de acuerdo? En el colador. Es un filtro, de filtration, y lo copias en la segunda línea. Filtration con el lápiz, with your pencil, filtration, catapum, pum, 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 sigues. And finally, and just the last one, I changed the color to match pictures. I use the blue one. Magnetic separation uses a magnet. La separación magnética se usa con imanes. ¿De acuerdo? Pues lo pones aquí. You pick up your pencil eh? and with your pencil you write the answer. Magnetic separation. Eh? Please. Write with beautiful letter eh, and clear, eh, because sometimes I don't understand what you write. Please write clean and clear. Escribe claro y limpio. Que alguna vez no me entero. ¿Vale? Well, we have finished. Now you stop the video and you complete the three sentences. Match and complete the sentences. Okay? Well, after you have written the three sentences, We have the summarize of this page. Tenemos el resumen de esta página. Vamos a escucharlo. Page 13. Mixtures can be separated using different techniques. Lo sabemos. Las mezclas, mixtures, can be separated using different techniques. Se mezclan. Las mezclas se separan. Pueden separarse utilizando distintas técnicas. Evaporation separates homogeneous mixtures. Evaporation separates homogeneous mixtures. La evaporación separa mezclas homogéneas, como el café y la leche, como el agua y la sal, como el colorante y el agua. Filtration separates heterogeneous mixtures. Filtration separates heterogeneous mixtures. La filtración separa las mezclas heterogéneas. ¿Como qué? Pues muy sencillo, como la arena el agua y el aceite juntos, o como puede ser, por ejemplo, también la, el agua y las galletas, todo eso se hace por un proceso de filtration, ¿eh? filtración. And now, magnetic... Magnetic separation separates substances that are attracted to a magnet. And finally, at that's the end of the lesson, magnetic separation separates substances that are attracted to a magnet. Separación magnética separa las sustancias de substances, pronuncia bien esta palabra, substances that are attracted to a magnet. ¿Ok? That's the end of the lesson, my friends. I know it's a heavy lesson. Sé que es una lección un poquito más pesada. I know. And sometimes it's difficult when we don't have experiments. Eh? But it's very difficult for me to prepare an experiment here on my table, okay? Because I have lots of things and we need lots of ingredients and substances to prepare the mixtures. Please, uh, complete the two pages, send me a photograph of the two pages and I see you the next day with an English lesson, okay? Bye-bye and welcome to the new month. We are in June. The first day of June, okay? The last month of class. A big kiss for you, my friends.